എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ചാനലിന്റെ പേര് പറയുന്നതെന്നാണ് അപ്പോ ഇന്ന് എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു പേരൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ വേണം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാമോ എന്ന് വെച്ചു ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതിക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ അതായത് ഒരു കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മള് യൂട്യൂബ് ചാനല് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നല്ല ക്യാമറ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നല്ല ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ട്രൈപോഡിൽ വെറുതെ സാധനം എടുത്ത് വെച്ച് ചുമ്മാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാല്ല ഇച്ചിരിയും കൂടി എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ചില വീഡിയോസിലേക്ക് ഇവിടെ കണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വീഡിയോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സൂസനെ കണ്ടുമുട്ടി എന്ന് ഞാൻ സാറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോണം അതെ സാറയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ വീഡിയോ തുടങ്ങാം വീഡിയോ തുടങ്ങണേലും പോയി ഒരു കാര്യമുണ്ട് പറയാണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയാത്ത കാരണം അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പറയണില്ല നിങ്ങളാവട്ടെ അപ്പോ കണ്ടുമുട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ കൊറേ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ സ്പൈസ് ജെറ്റില് ഫ്ലൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാൾ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടികൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാന്നോ പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു അന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിലായിരുന്നു അന്ന രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറല്ലേ അന്ന് വർഷമില്ല കാലവർഷമില്ല ചെക്കല്ല വർഷമില്ല അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി നിർത്താം അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകാനൊരു പ്ലാനിലൊക്കെ ഇരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു റിസൈൻ ചെയ്തപ്പോ നോട്ടീസ് പീരീഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് നോട്ടീസ് പീരീഡ് അവസാനം എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി വേണ്ട റിസൈൻ ചെയ്യണ്ട കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അത് കണ്ടിന്യൂ അപ്പൊ ഞാൻ റെസിഗ്നേഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ട്രെയിനിങ് വരാണ് ആ സ്പൈസ് ജെറ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഡൽഹിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിലാണ് സ്പൈസ് ജെറ്റിന്റെ അപ്പോ ഡൽഹിക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു പോണ സമയത്ത് അവിടെ കുറെ പുതിയ ഫ്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതെ അതായത് ഫ്രഷേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ഒരു തൻ പയ്യനെ കണ്ടു ഞാൻ അപ്പൊ അവരുടെ തീന വർത്താനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു ജോബ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് അപ്പൊ ഞാൻ ജോബിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ജോബേട മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കൊച്ചുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ എന്താ പേര് അപ്പൊ പറഞ്ഞു സൂസന്നാണെന്ന് തോന്നണു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ തോന്നലൊന്നല്ല അവൻ അറിയാം സൂസന്നെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവളെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കഫറ്റീരിയൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ കഫറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവളെ ആദ്യം ആ ഇവൾക്ക് ബുദ്ധി ഭയങ്കരമായാലും ഇവള് കുറെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇവള് കഫറ്റീരിയൽ നിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവളെ കാണുന്നത് അപ്പൊ സൂസന എന്റെ അടുത്ത് കുറെ നാളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കഥ ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് സുസന എന്റെ അടുത്ത് കുറെ നാളായിട്ട് പറയണം എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കുറെ നാളായാലും തന്നിട്ട് കുറെ നാളായാലും തന്നിട്ട് അന്നാല് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സൂസനക്ക് എന്നാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്തേക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാ
അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എവിടെ വീട് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുണ്ടക്കയത്താണ് എൻ്റെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നോ കൊച്ചിക്ക് വരാൻ നോക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടെ ഉണ്ട് എല്ലാ മലയാളികളാണ് നമുക്ക് അടിച്ചു പിടിക്കാം എന്നൊക്കെ എന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമായി കാരണം എനിക്ക് അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മലയാളീനെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം തന്നെയില്ല അന്ന് രാത്രി അന്ന് രാത്രി അതിന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൾറെഡി എന്താ പറയാ ഓക്കെ സൂസന എന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മറ്റേ യമണ്ടൻ പ്രേമകഥയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദുൽഖർ സമാൻ സ്പാർക്ക് അടിച്ച പോലെ എനിക്കൊരു സ്പാർക്ക് അടിക്കാണ് അതായത് ഇതാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇതാണ് ആ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എന്റെ ജീവിത സഖിയായിട്ട് തോന്നാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ എന്താണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ മലയാളിയാണ് പിന്നെ പിന്നെന്താ പറയാ നല്ല സ്വഭാവമാണെന്ന് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതാ പറഞ്ഞു തന്നെ അന്ന് നല്ല സ്വഭാവമാണ് മതി എനിക്ക് അത്രയും സമയം പോലും വേണ്ട എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ച മനസ്സിലും ആളെന്താന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ ഇവളുടെ മേക്കപ്പ് ഓഫ് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ സഹിക്കൂല മാതിരി മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവളുടെ അന്നത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈല് കാണണം ഇങ്ങനെ ഫുൾ വെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രീക്ക് ലുക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവസാനം കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി ആവും എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തു ഇവളെ ഞാൻ മനുഷ്യ കോലത്തിലേക്ക് ഇവളെ മാറ്റിയെടുത്തു അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് വൈകിട്ട് ഇവള് താമസിക്കുന്ന പി ജിയിലേക്ക് ഇവള് പോണ സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ ഇവള് കയറുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടു ഹായ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഹസൻ എന്നാണ് പേര് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ചാണ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തതും ജോലി ചെയ്തതൊക്കെ അപ്പൊ അവനിപ്പോഴും സ്പൈസ് ഇട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടാ എനിക്ക് സുസന എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അതെനിക്കൊന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും റെഡി ആക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഈ സുസനയുടെ ഔപചാരിക ഔപചാരിക അല്ല എന്താ പറയാ ആ എന്താ പറയാ കോ ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് സൂസനയുടെ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ സൂസന്റെ തന്നെ എനിക്ക് തന്നു അത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഓർക്കും ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തത് ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്പർ ഞാൻ എന്റെ കൊടുത്തില്ല ഞാൻ അതിന് വേറെ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേസിന് ഇവളുടെ കൂടെ വേറൊരു കാരണം ഉണ്ട് ഫെലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് മലയാളിയാണ് അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന് എനിക്ക് നമ്പർ തന്നു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സുസാനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ നമ്പർ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഇച്ചേം കൊച്ചിയിലാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോണെങ്കിൽ ഇച്ചേം പോ പോണെങ്കി എനിക്ക് വിളിക്കണെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേട്ടന്റെ നമ്പർ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നമ്പർ ചോദിച്ചു ചേട്ടന്റെ നമ്പർ തരുമെന്ന് അല്ല ഞാൻ ഫെലിക്സിൻ ഫെലിക്സിന്റെ നമ്പർ ഇച്ചേൻ അന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ നമ്പർ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു എനിക്കൊരു ഹായ് അയച്ചാ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊച്ചിയിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും അവിടെ നമ്പർ എന്തായാലും കിട്ടി അപ്പൊ അന്ന് വൈകുന്നേരം മെസ്സേജ് അയച്ചു അവിടെ ഓർക്കുന്നില്ല പോലും മെസ്സേജ് മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ ട്രെയിനിങ് അന്ന് തീർന്നു അന്ന് തീർന്നു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാൻ പോയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് വൈകിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അയ്യോ പേര് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അന്ന് മറന്നു അത് റോഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ റോഷൻ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് റോഷിത്ത് എന്നാ റോഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ഹായ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൂടുതൽ മെസ്സേജ് അപ്പൊ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ എക്സാമിന് എന്തായിരിക്കും
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ പിന്നെ മെസ്സേജ് പക്ഷെ ഇജ്ജാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ആ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു അബദ്ധം വരാ എനിക്ക് ഈ സിനിമ കാണുന്നവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതായത് സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാ സിറ്റുവേഷൻസിൽ പെട്ടെന്ന് സിനിമ ഡയലോഗ് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോ ഒരു ദിവസം ഇവളുടെ അടുത്ത് വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഇവളുടെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചു പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും പെണ്ണെ എന്ന് കിലുക്കത്തിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവളെന്ന് തിരിച്ച് ആ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചു പോ ഇതാണ് ആ പെണ്ണ് ഇതാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇവള് സിനിമയൊക്കെ കാണും ഇവൾക്ക് ഡയലോഗുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തന്നെ പിന്നെയല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൾക്ക് ആൾക്കൂടി അറിയാൻ ഡയലോഗ് അത് മാത്രമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇജ്ജേൻ എഫ് ബിയിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കുറെ നല്ല സാരി ഉടുത്ത ഫോട്ടോസ് സെറ്റ് സാരി ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പൊ ഇജ്ജേൻ എടുത്തു ഇജ്ജേൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഇജ്ജേൻ പിന്നെയും ആ ഇതാണോ പെൺകുട്ടി എന്ന് വീണ്ടും പിന്നെയല്ലേ മനസ്സിലായി എല്ലാം വിദ്യയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പതുക്കണ എന്താ പറയാ പിന്നെ പതുക്കണ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ചാറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ വേറൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട് ആ അതെ അതെ അങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യും അവസാനം സൂസനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമായി അയ്യേ ഇല്ല ട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു അത് ഇനി ഒരു ദീപാലി ലീവിന് ഞാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ലീവിന് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇച്ചേന അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇച്ചേൻ എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു മനസ്സി അല്ലെ ഞാൻ വന്നില്ല ഞാൻ വന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ വന്നില്ലെന്നെ വരുത്തില്ലെന്ന് തന്നെ ഇച്ചേനോട് പറയാൻ മറന്നു ഇച്ചാൻ സത്യത അന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു അത് ദയവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കൊറേ നടന്നില്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ മെസ്സേജ് എന്താ ഇതുവരെ മെസ്സേജ് ഒന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കൊറേ പിന്നെ ഇച്ചേൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും അയച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മറന്നും പോയി ഇച്ചേനോട് നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇച്ചേൻ എന്നോട് മിണ്ടാത്ത അതൊന്നും ഞാൻ ഓർത്തില്ല കാരണം ഇച്ചേൻ എനിക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഹായ് എന്തൊരു വിശേഷം കുറെ ദിവസമായല്ലോ കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഇച്ചേൻ അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ വേഴാമ്പലിന്റെ പോലെ കാത്തിരിക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു പിന്നെ പതുക്കണ പതുക്കണ എന്താ പറയാ ഞാൻ ദുബായ് ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാനായിട്ട് രാത്രി എയർപോർട്ടിൽ പോണ വഴിക്ക് ക്യാബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടം പരസ്പരം കൈമാറിയത് ആ അപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തോ എങ്ങനെയായാലും അപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ദുബായ് ഫ്ലൈറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ ഗോപികേനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന പി ജില് റെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചേച്ചി വന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ റെന്റ് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അവര് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡൊന്നും തരാത്തോണ്ടൊക്കെ അപ്പൊ റെന്റ് തരില്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പേടിയുണ്ട് ഞാൻ ഫോണിൽ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇച്ചേനോട് ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇച്ചേനെ ഫോൺ വിളിച്ചു അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹലോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ചാട്ടോ അല്ലാണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇച്ചേനെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്ന് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടിന് നാണായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മിണ്ടിയേ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മെസ്സേജ് മാത്രം സംസാരിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇഷ്ടമായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സൂസന്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചി കൊച്ചിലേക്കല്ല സൂസനക്ക് ആദ്യം ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അതായത് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊറേ കണ്ടു പിന്ന
പക്ഷെ ഇറ്റേൻ തന്നെ ഇതുവരെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല മെസ്സേജ് അയച്ചു അന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴാണേലും ഞങ്ങക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അറിയാൻ തുടങ്ങിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് കാരണം ഹസൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇറ്റേന്റെ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കറന്റിന് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാ അതെങ്ങനെ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലല്ല ഞാൻ രണ്ടര വർഷം ഉണ്ടായില്ല സ്പെഷ്യൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിന് അടിമയാല ഉടമയാണ് ഇവൾ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടു അതൊരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ ഇച്ചാനെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചേ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുമോ ഇഷ്ടപ്പെടും അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും കല്യാണം കഴിക്കാം നല്ല കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ എന്താ എന്നിൽ കണ്ടൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കണം എന്ന് ഓർക്കുക അത് ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഞാൻ നല്ല കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ പരിചയത്തിലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരസ്പരം അറിയാലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ നീ എന്നെ തോണ്ട് ഞാൻ തോന്നണം പറയാം തോണ്ട് തോണ്ട് കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് ഉണ്ടും വലിയാണ് അതല്ല സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂസനയുടെ ഒരുപാട് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂസന ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് മാത്രമല്ല അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാല്ലേ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ് അതായത് ഇപ്പോ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയാലും സൂസനെയാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വീഡിയോസ് എങ്കിലും ഇടുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇതിനകത്തും ഇങ്ങനെ കാരണം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ സമയം കിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ പിന്നത്തേക്ക് ആക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അപ്പൊ സൂസന്നെയാണ് എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ഇല്ല പറ്റില്ല വീഡിയോ ഇടണം അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് സൂസന്ന അതായത് കാര്യം അച്ചടക്കം ഇല്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സൂസന്നയുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെയല്ല അതായത് എനിക്ക് ചെയ്തു തരാമോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു ആളാണ് സൂസൻ പിന്നെ വേറെ എഴുതി തന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തൊട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അത് ഞാൻ മറന്നുപോയതാ ഇന്നലെ റിഹേഴ്സലിന്റെ സമയത്ത് അത് ഞാൻ മറന്നു അത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ എടീത് തുടങ്ങിയതിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിറ്റർമിനേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സാധനത്തിനെങ്കിലും ദൈവം ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആയിട്ടാണ് കെയറിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇവളില് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഞാൻ ഇവള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവള് ഇത്ര നന്നായിട്ട് സാറേനെ നോക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതെ അപ്പൊ ഇവള് അമ്മയുടെ റോളിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ കൂടെ എന്താ പറയാ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതായത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവള് സാറേനെ നോക്കുന്നത് അത് കാരണം ഇപ്പൊ സാറേടെ അടുത്ത് ആര് ചോദിച്ചാൽ അത് സാറേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാറെ അപ്പൊ പറയും എനിക്ക് അപ്പനെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നിനും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും ഇച്ചേ നല്ലതാണോ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലും ഇച്ചേ നല്ലതാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നല്ലതാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ള കാര്യം നല്ലതാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കില്ല നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് 
അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പിന്നെ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അതായത് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആവരുതെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ പിന്നെ ഇച്ചേനെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് സോപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും പറയില്ല അതായത് സുന്ദരിയ നല്ലത് ഭംഗിയുണ്ട് സ്മാർട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിപ്പിക്കാൻ വരില്ല അതിപ്പോ ഇവരോട് മാത്രല്ല ഞാൻ ആരോട് ആര്യം നടത്തി എടുക്കാൻ നീ പോലും ഞാൻ ആരോടും ചെന്നിട്ട് ഓ എടാ നീ ഇത്ര വലിയ ആളാടാ ഞാൻ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അതും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കണ്ടപ്പം ഓക്കെ സ്മാർട്ട് ആണ് സുന്ദരനാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിന് എനിക്ക് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഓക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ചേന കാണാൻ അങ്ങനെ അല്ലെ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വിധിയുണ്ടല്ലോ അതെ എന്റെ വിധിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിച്ച എന്റെ എന്താ എന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് എന്റെ വിധി എന്റെ വിധിയാണ് എന്റെ ഓ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഭയങ്കര ടീനേജ് ഒരു പ്രായമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അല്ലെ നല്ല പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല അയ്യോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ടീനേജ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇച്ചൻ എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സോ എന്നാണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ ഇരുപത്തൊന്നോ ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപത്തി രണ്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വലിയ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഏജാന്നല്ല പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ടീനേജ് ഒന്നും അല്ലെന്ന് അപ്പോഴേ ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം ഈച്ചന് ഞാനും കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു വെറുതെ ഒരു ടൈം പാസിനാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കല്യാണത്തിലോട്ടൊക്കെ എത്തിക്കാനാണെങ്കിൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കൊച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും റോഷത്തിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പരിഗണന എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു കൊറച്ച് നാളെ ഉള്ളെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സൂസെ സാറേനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളിത് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാ ഇത് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇത് ഓർക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ഒരു നല്ല സന്തോഷം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞങ്ങളോട് പറയണം പിന്നെ അതെ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇരിക്കുന്നത്